Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, you will study about vouching in detail like its meaning, definitions, objectives, importance, vouching versus routine checking and some important points to be considered while vouching. Video shuru karne se pahle, agar channel pe nai aai ho, to please channel ko subscribe kar lena aur video pasand aai, to like aur share zarur karna. Chalo, dekh lete hai, meanings. Dekho, jitni bhi accounting entries ki jati hai na, books of account mein, wo aise hi hawa mein nahi ki jati hai. वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बेस रख के ही की जाती है यानी आप कोई भी एंट्री पास कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए कि वो काम हुआ है बिजनेस में तो ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हो तो सपोर्ट क्या करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं वाउचिंग यानी अगर आपने बीस हजार का कोई सामान परचेस किया है बिजनेस के एंगल से तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि हाँ सही में आपने परचेस किया है बीस हजार का सामान तो ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो बीस हजार रुपए का और इस चीज को उस एविडेंस के इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं वाउचिंग The auditor judges the authenticity of the accounting entries using the technique of vouching. Auditor क्या जज करता है Accounting entries की authenticity की जो जो भी accounting entries की गई हैं business के regarding वो authentic है या नहीं ट्रू एंड फेयर है या नहीं जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज की गई हैं उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बिजनेस के पास है या नहीं इसके लिए वो बहुत सारे टेक्निक्स यूज करती है वाउचिंग की अब देखिए इन केस ऑफ अन एवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स द ऑडिटर मे हैव ऑल रीजन टू डाउट अबाउट एरर्स और फ्रॉड और मैनिपुलेशन अगर बिजनेस के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑडिटर के पास हर वो रीजन है कि वो डाउट करेगा उस एंट्री के बारे में कि जो भी जो भी एंट्री पास की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर उसके रिगार्डिंग प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है बिजनेस के पास दैट मींस कि उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है कोई फ्रॉड है कुछ मैनिपुलेशन है क्योंकि जो भी एंट्री होती है बेसिकली सबके एविडेंसेस होते हैं बिजनेस के पास कुछ ऐसे होते हैं जो मिस हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं तो कहीं ना कहीं वहीं पे ऑडिटर एरर एंड फ्रॉड को इंस्पेक्ट कुछ अमाउंट में कर लेता है तो ऑडिटिंग क्या होता है इनकम्प्लीट होता है विदाउट वाउचिंग अब देख लेते हैं डेफिनेशन तो टेक्निकली अगर वाउचिंग का आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे वाउचिंग इज डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और वाउचर्स सच एज इन डेबिट एंड क्रेडिट नोट स्टेटमेंट रिसिप्ट एक्सेट्रा वाउचिंग को कैसे डिफाइन करेंगे वेरिफिकेशन करना किसका वेरिफिकेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट में किए गए एंट्रीज का वेरिफिकेशन करना कैसे वेरीफाई करोगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से वेरीफाई करोगे यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज की गई हैं उसका फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिजनेस के पास है या नहीं अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है किसी भी तरीके का इन डेबिट या क्रेडिट नोट कोई भी स्टेटमेंट कोई भी रिसिप्ट अगर उस एंट्री के रिगार्डिंग मौजूद है तो वो एंट्री क्या है सही है चलिए अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग जिसमें फर्स्ट है टू चेक वेदर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट ये चेक करने के लिए हम वाउचिंग करते हैं कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुए हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दूसरा क्यों करते हैं वाउचिंग to see whether recorded transactions are duly supported by documentary evidences or not jo bhi transactions kiye gaye hain unke regarding supporting documentary evidences business ke paas maujood hain ya nahi iske liye hum vouching karte hain third kya hai to verify that all the documentary evidences is authenticated and related to business transactions only bhai documentary evidences to business ke paas maujood hain lekin kya wo authentic hai ya nahi jo bhi evidence diya ja raha hai wo genuine aur sahi hai ki nahi iske liye bhi hum vouching karte hain aur sath hi sath wo business के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है या नहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन करार दे दिया जा रहा है टू वेरीफाई दैट ट्रांजेक्शन आर फ्री फ्रॉम एरर्स और 
फ्रॉड जो भी ट्रांजेक्शन दिखाए जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एरर फ्री है या नहीं है नेक्स्ट क्या है हमारा टू वेरीफाई वेदर वाउचर इज प्रोसेस्ड थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपरली भाई जो भी वाउचर अवेलेबल कराया जा रहा है बिजनेस के द्वारा किसी ट्रांजेक्शन के लिए किसी एंट्री के लिए उसने सारे स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम से वो गुजर चुका है यानी वो सारे स्टेजेस को पार कर चुका है यानी क्योंकि सारे स्टेजेस को पार करने के दौरान कहीं ना कहीं वो बीच में चेक होने के दौरान पकड़ा जाएगा कि हाँ ये ऑथेंटिक नहीं है तो सारा स्टेज अगर पार कर गया दैट मींस कि वो जो वाउचर है वो ऑथेंटिक है तो इसको चेक किया जाता है कि सारे इंटरनल चेक सिस्टम को वो पार किया है या नहीं टू वेरीफाई एंड कंफर्म दैट द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एंड द रेवेन्यू नेचर और नॉट फिर क्या वेरीफाई करना होता है क्या कंफर्म करना होता है कि जो भी एंट्री पास की गई हैं वो कैपिटल नेचर की कैपिटल अकाउंट में की गई है यानी रेवेन्यू नेचर का रेवेन्यू अकाउंट में किया गया है या नहीं दैट मीन्स कि कैपिटल को कैपिटल में रेवेन्यू को रेवेन्यू में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं फिर क्या चेक करना होता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की एक्यूरेसी कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की गई है वो एक्यूरेटली की गई है या चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग सबसे पहले वाउचिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज पासिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तरीके से ओरिजिनल एंट्री पास करना इंपॉर्टेंट है वो भी सही सही ठीक उसी तरीके से वाउचिंग भी इंपॉर्टेंट है आपके अकाउंटिंग में कैसे भाई तो जो ओरिजिनल एंट्री आप पास करते हो अगर वो सही नहीं करोगे तो आपका जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो सही होगा ही नहीं क्योंकि आपने इनिशियल ही अगर गलती कर दी तो फाइनल भी आपका गलत ही होगा दैट मींस कि जो आपका एंड रिजल्ट आएगा वो गलत ही आएगा दैट मींस कि जो आपका ओरिजिनल एंट्री है वो कहीं ना कहीं आपके एंड रिजल्ट पे असर करता है ठीक उसी तरीके से अगर आप वाउचिंग सही से नहीं करोगे शुरुआत में ही आप सारे एंट्रीज को सही से स्क्रूटनाइज नहीं करोगे तो आगे चल के आपका ऑडिटिंग प्रोसेस इफेक्ट करेगा ही करेगा ठीक है ना इसीलिए हम बोलते हैं कि वाउचिंग इज द एसेंस और बेस ऑफ ऑल ऑडिटिंग प्रोसेस एफिशिएंसी ऑफ वाउचिंग विल डिसाइड द सक्सेस ऑफ ऑडिट जितना ज्यादा इफेक्टिव आपका वाउचिंग होगा उतना ज्यादा सक्सेसफुल आपका ऑडिट होगा क्योंकि वाउचिंग के दौरान आप क्या करते हो सारी एंट्रीज के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक करते हो दैट मीन्स कि आप हर एक एंट्री को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करते चले जाओगे तो क्या होगा कि जो भी गलती जो भी एरर या फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे और आपका जो ऑडिट है वो इफेक्टिवली और इफिशियंटली परफॉर्म हो जाएगा एनी एरर्स एंड फ्रॉड Thoughts are easily detectable if vouching is conducting in searching and intelligent manner. अगर आप intelligent और अच्छे manner में और ये vouching को perform करोगे तो शुरुआती phase में ही सारे errors and frauds को आप detect कर पाएंगे वो भी बहुत ही आसानी से नेक्स्ट देखिए इंटेलिजेंट एंड फेथफुल वाउचिंग विल एस्टैब्लिश रिलायबिलिटी ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट वे में और फेथफुल वे में अगर किसी फर्म का वाउचिंग किया गया है उनकी ऑडिटिंग के दौरान वाउचिंग किया गया है तो जो फिनेंशियल स्टैब्लिश फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी रिलायबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है दैट मीन्स कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं जो भी एंट्रीज पास की गई हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिजनेस के पास मौजूद हैं और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हैं नेक्स्ट है इफ एडिक्यूएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट द ऑडिटर में चूज टू डू टेस्ट चेकिंग इन स्टीड ऑफ कंप्लीट वाउचिंग अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इफेक्टिव है किसी बिजनेस का तो ऑडिटर हर एक एंट्री को चेक नहीं करता ए टू जेड एंट्रीज को चेक नहीं करता वो क्या करता है टेस्ट चेकिंग कर लेता है यानी सैंपलिंग मेथड को यूज कर लेता है तो कंप्लीट वाउचिंग ना करके वो टेस्ट चेकिंग के तरफ जाता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंग ऑडिटर पहले से कंफर्म हो जाता है पहले से चेक कर लेता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिजनेस का कैसा है अगर अच्छा है इफेक्टिव है तो वो टेस्ट चेकिंग को चूज करता है इंस्टीड ऑफ कंप्लीट वाउचिंग अब देखिए वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रूटीन चेकिंग क्या है और वाउचिंग क्या है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है देखिये रूटीन चेकिंग क्या होता है ना कि रेगुलर बेसिस पे चेकिंग की जाती है बिजनेस में 
कि सारे जो एंट्रीज की जा रही हैं जो कैरी फॉरवर्ड हैं जो भी पोस्टिंग किए जा रहे हैं लेजर अकाउंट में और जो अकाउंट की बैलेंसिंग की जा रही है वो सही से की जा रही है यानी जो भी कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो करेक्ट है या नहीं जो भी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग किया जा रहा है वो सही से किया जा रहा है या नहीं अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है वो सही दिख रहा है या नहीं बस उसको हम रूटीन वाइज चेक करते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हम उसको चेक करते रहते हैं दैट इज रूटीन चेकिंग वाउचिंग इंक्लूड्स रूटीन चेकिंग विच इज अ मैकेनिकल चेकिंग वेयर एज वाउचिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अब देखिए रूटीन चेकिंग क्या है मैकेनिकल वे में आप क्या कर रहे हो जा रहे हो एक फिक्स uh, पीरियड पे आप सारे चीजों को चेक कर ले रहे हो अच्छा ठीक है कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल ठीक है सारे पोस्टिंग सही है सारी एंट्रीज सही है सारे बैलेंसेस ठीक है सारे जो अर्थमेटिकल फिगर दिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है दैट मीन्स कि चलो मेरा काम हो गया रूटीन चेकिंग खत्म लेकिन वाउचिंग क्या है कि जो भी एंट्री की गई है जो भी पोस्टिंग की गई है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट इन द सेंस कि उसके रिलेटेड एविडेंसेस हैं या नहीं और एविडेंसेस हैं तो हैं वो एविडेंसेस सही हैं या नहीं ऑथेंटिक हैं या नहीं उन एक एक चीज को बारीकी से चेक करना दैट इज वाउचिंग वाउचर में भी सेल्स बिल परचेज बिल पेमेंट रिसेट पे इन स्लिप ये सभी को आप वाउचर बोल सकते हैं कोई भी सेल्स का बिल है कोई भी परचेज का बिल है अगर आपके पास बिजनेस के पास इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री की गई है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो उसका क्या है वाउचर है ऑल सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर नोन एज वाउचर ये सभी वाउचर हो सकते हैं और ये बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के तौर पर यूज किए जाते हैं नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ वाउचर अब हमने देखा कि जो बिल्स हैं जो मेमोज हैं ये सब कुछ वाउचर्स हैं तो वाउचर्स टू टाइप के होते हैं बेसिकली एक होता है प्राइमरी वाउचर और दूसरा होता है कॉलेट्रल वाउचर प्राइमरी वाउचर का मतलब जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना वो होता है आपका प्राइमरी वाउचर जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो आपको एक बिल दिया जाता है दुकानदार की तरफ से या सप्लायर की तरफ से तो वो क्या होता है ओरिजिनल वे में होता है ऐसा नहीं है कि फोटो कॉपी नहीं दिया जाता है तो जो ओरिजिनल कॉपी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की उसको आप क्या बोलोगे प्राइमरी वाउचर बोलोगे जैसे किसी पर कोई परचेज करा आपने तो परचेज का बिल कैश में हो गया पे इन स्लिप हो गया तो ये सारा जो ओरिजिनल वे में ओरिजिनल कॉपी आपके हाथ में है दैट इज प्राइमरी वाउचर अब जब कॉपीज आ जाए कार्बन कॉपी आ जाए या डुप्लीकेट कॉपी आ जाए जैसे आपने किसी को कोई सामान बेचा तो आप उसको बिल दोगे लेकिन आप उसकी कार्बन कॉपी भी रखते हो अपने पास कि हाँ मैंने इतने रुपए का सामान बेचा है मिस्टर ए बी सी किसी को भी तो आपके पास उसकी क्या होती है डुप्लीकेट कॉपी होती है कार्बन कॉपी होती है तो वो कौन सा वाउचर हो गया वो हो गया कॉलेट्रल वाउचर एक होता है प्राइमरी वाउचर दैट मीन्स की ओरिजिनल कॉपी और कॉलेट्रल वाउचर दैट मीन्स की डुप्लीकेट और कार्बन कॉपी अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वाउचिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं वाउचिंग करने के दौरान एक ऑडिटर को वो चीज देख लेते हैं सबसे पहला देखना होता है कि जो ट्रांजेक्शन हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं और ऑथेंटिक हैं या नहीं जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो ऐसा तो नहीं है कि फेक है या फिर उसमें किसी तरह का कोई गलती है तो एक्यूरेसी चेक करनी होती है और ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है नहीं जिस तरीके के ट्रांजेक्शन हैं उनको प्रॉपर अकाउंट्स में डाला गया है या नहीं वाउचर जो भी प्रेजेंट किए गए हैं वो सीरियली नंबर्ड हैं या नहीं दैट मीन्स कि सीरियल वे में अरेंज हैं या नहीं प्रॉपरली नंबर्ड हैं या नहीं सारे का अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है या नहीं एवरी चेकड वाउचर शुड बी टिक मार्क विथ साइन जो भी वाउचर चेक कर लिया गया है ऑडिटर के थ्रू उसको टिक मार्क करके साइन कर दिया जाए ताकि वाउचर की ओवरलैपिंग ना हो दोबारा से वही वाउचर चेक न किया जाए अमाउंट ऑफ रिसिट शुड बी सेम इन वर्ड्स एंड इन द फिगर जो भी रिसिट में अमाउंट दिया गया है वो वर्ड्स में और फिगर में दोनों ही होने चाहिए साथ साथ दोनों सेम होने चाहिए जो पीरियड ऑफ पेमेंट है वो रिसिट में लिखा हुआ ना चाहिए किस डेट में रिसिट रिसीव किया गया है कब ये पेमेंट किया गया है वो डेट जरूर से जरूर होना चाहिए रिसिट शुड क्लियरली मेंशन एडवांस पेमेंट इफ इट इज डू दैट मीन्स कि अगर किसी तरीके का एडवांस पेमेंट किया गया है किसी परचेज के रिगार्डिंग या सेल के रिगार्डिंग तो रिसिट में एडवांस पेमेंट क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए टू चेक कैन इन्वेस्टिगेट द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ देर आर इन द नेम ऑफ डायरेक्टर मैनेजर पार्टनर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी अगर किसी भी तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट में 
किसी का नेम है जैसे कि डायरेक्टर का नेम है मैनेजर का नेम है पार्टनर का नेम है या फिर किसी इम्प्लॉय का नेम है कंपनी के तो उसको काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है टू वेरीफाई दैट प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ वाउचर शुड बी देयर बाई एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो रेलिवेंट ऑफिसर है उनके थ्रू उस वाउचर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो वाउचर ऑडिटर के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है वो ऑथेंटिक है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्टिकुलर कंपनी को ऑफिसर ले रहा है अगर कोई वाउचर मिसिंग है फाइल में से तो उसके रिगार्डिंग भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि वाउचर क्यों मिसिंग है और कौन सा वाउचर मिसिंग है अगर अल्टरेशन किया गया है वाउचर में तो जो भी अल्टरेशन किया गया है उसकी ऑथेंटिसिटी कोई कंसर्न ऑफिसर लेगा जिस जिस चीज के रिगार्डिंग ये वाउचर है उसका जो ऑफिसर होगा वो उसकी ऑथेंटिसिटी लेगा कि हाँ भाई जो अल्टरेशन किया गया है वो सही के लिए किया गया है और जो वाउचर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है अगर नहीं होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो ऑफिसर होगा वाउचिंग शुड बी कंप्लीट एट वंस इन वन सेटिंग एक बार में एक सिटिंग में आपको वाउचिंग को कंप्लीट कर लेना है सारे एक्सपेंसेस जो एग्जामिन किए जाएंगे वो ऑडिटर के द्वारा ही किए जाएंगे विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन एन ऑडिटर शुड नॉट ऑप्ट फॉर टेस्ट चेकिंग अगर ऑडिटर कंफर्म नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है तो वो टेस्ट चेकिंग को ऑप्ट नहीं करेगा जब तक वो हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन का सही है तब तक वो टेस्ट चेकिंग को ऑप्ट नहीं कर सकता वो कंप्लीट चेकिंग करेगा चेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मस्ट बी डन अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है एज पर देयर नेचर और नॉट उसके ही बेसिस पे उसको चेक किया जाएगा कैश परचेज दो बार रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए यानी कि एक बार कैश में और एक बार क्रेडिट में ये चेक कर लेना है एन ऑडिटर शुड रेफर द रिजोल्यूशन एज पास एट द मीटिंग फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी रिजोल्यूशन uh, पास होने के बाद किया गया यानी मीटिंग्स में रिजोल्यूशन पास होते हैं ना उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन किया गया है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रिजोल्यूशन को चेक करे कि क्या ऐसा रिजोल्यूशन पास किया गया था और उसी के रिगार्डिंग ये ट्रांजेक्शन किया गया है या नहीं एन ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट अकाउंटिंग एंट्रीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए एन ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट एवरी पेमेंट वाउचर ऑफ एब रुपीज फाइव थाउजेंड शुड बी एर द रेवेन्यू स्टैम्प कोई भी पेमेंट का वाउचर अगर पांच हजार से ऊपर का है तो उसमें रेवेन्यू स्टैम्प होना चाहिए सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यून बाय